praise the Lord. <coughs> one to your one. Munta Madiharam Yiranda Masanate Urvar Dayavai Vasing. Priyamana Vargale, you pull the Devanodaya Pulehala Yurukro. Ini Evidama Yurpo Mendri Innum Velipada Villay Ahilum, our Velipadam Bode Upper Yurukra Vandama Havay, Namavare Darshipadina Upper Kuopa Yurpo Pendri, Arindur Krom In Armeana Vasanatale Namudea, Ipuludulan Elamai Yena, Enda Araha is Sola Patrickinda. Nam Ipur the Devanodi of Pulla Hela Yerkro Ini Christu Velipadam Burdu, Christu Vipol Namum Yerpo Seri Inge Devanodi of Pulla Hill, end over Arahi Stana Tale Devan Namai Aki Vaitur Kinda Devanodi of Pulla Hill, your Piri Asirva the Man over Stanum, Uri Mayula Stanum, Main Mayula over Stanum. Devanodaya Pillai Hill in the Cholovel. In the Devanodaya Pillai Hill in the Solum Burdi Rendukurdia Ara Madiharam Padene Padenete Ahi Vasanangal Sola Patrikarade Ningal Avergal Naduvil Irund the Pirindu Poi Asutta Manadai Totha the Ringal Apur the Nan Ungala Yetukundu Ungulaka Pidava Hairpain Ningal Yanaka Kumara Rum Kumara Tihaduma Yurpir Head. But then Erkarade Angi Sola Patrikarade in the Devanode Pulla Hill, Kumara Hill, Kumara Tihil Yanga and the Stanum Yepudi Kadekum and Ra Upper Hill Nadavilirund Piria Vendum Asutta Manade Toda the Kavendum Upper Hill in the Cholum Bodu Angi Mele and the Viverangal Sola Patrikarade. Nam Parkuro and the Viva de Parkum Burdi Abiswasi Hill, Devane Viswasi Kada Makhil, Avakan Adavilir in the Pirindu Bongil, Heliad in Makhil, Aladi, Devanatagari in Gilkneri, Poikundra Kravagal, Mosamana Vilkneri, Poikundra Kari, Pudipata Elari with the Pirindu Barangal, Nanungala yet to Kundu, Ungulaka Pidava, Takapana, European. In the Solagara, Inge Gavani Kavendum, Inge Vitu Pirindu, in the Cholum Bolade, Namuria Manama on the day, Ipi the Makolo Kuda, Ikim Gundu, Apriya Voti Varavadi, Bulakatina Sutangala Kule, Nam Val the Kundar Kingdom, And the Nilaya Vitu, Nam Piria Vendum, Vera Pada Vendum, Hallelujah, Stotra, In the Vera Pada and Granilama Il Nam. Yanamaya the Purindu Gunda Kondar Kavendum in the Makala Tanevarium with the Velaki Edo or Nur Kolatale Boyanam Vada Mudiade in the Bumil Tanam Vada Vendum in the Bumil Ella Rodan Vada Vendum Ella Rod Serendan Pani Seya Vendum Ella Rod Serendan Yatra Seya Vendum Urur Kuruva Udavia Herka Vendum Apati Patur Samadaya Valvu Valum Badikitan Deva Namai Paditur Kinda Adevela Yele, Namade Ulangil, Ipair Pata Makalodi, Kriya Hulodi, Kriya Hulodi, Pinipana in the Katakum and Ral, Nam Devanak Plehlaka Kamudia, Analan Namade Ulangalile, Madalavadu, Revere of Ardu and Daga Vendo, Adan Yesu Chona, Nan Ulagatan, Allah in the Chona, Hallelujah, Yesu Yesu Kur Talibana Velipa de Runda, Nan in the Ulatil Ward Grain, Analan in the Ulagatan. Allah, other than Namakul Varavend, Katharus Totra. Will let till then Valin Valdar Yesu, Upatimon the Rayandagar. Anal Avrikitarium. I am not of this world, not in the Vulatan, Allah, and by the Mika clear Katage, Yesu de Vulatle, Terigar, Adepol Cholagar, Ningalum, Vulatar, Allah. Akaway Nam, in the Vulagatod, Valdu, Vulagatod, Mudin to Boga, Rilpond, and I would have Alakuda. The Ulatrula Ila and the Boiti, the Dan Valka, the Dan Valka and the Nanit, and the Manapako told Namara Kuda, Nan Yesu Kustuvinal, Midka Pate, 
தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதற்காக நான் நியமிக்கப்பட்டவன் நியமிக்கப்பட்டவள் எனவே நான் பரலோக பிரஜை என்னுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய உண்மையான சிட்டிசன்ஷிப் என்னுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது ஆனால் இங்கே ஒரு அந்நியனாக பரதேசியாக ஒரு ஃபாரினராக நான் இந்த பூமியிலே வாழ்கிறேன் எனவே நான் இந்த உலகத்தான் அல்ல என்ற அந்த ஒரு தெளிவான வெளிப்பாடு முதலாவது வர வேண்டும் அது வந்தால்தான் தேவனுடைய பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்தில் வாழ முடியும் அன்பானவர்களை முதலாவது நம்முடைய உள்ளத்தில் அந்த சிந்தை எந்த அளவுக்கு அது வளர்ந்திருக்கிறது அது தெளிவு பெற்று நிற்கிறது என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் பல வேளைகளில் நாம் பேசுகிறதும் செயல்படுகிறதும் பார்த்தால் அப்படி ஒரு வெளிப்பாடு நமக்குள் மேலெழுந்து நிற்பதாக தெரிய வரவில்லை எல்லாரை போலதான் பேச்சுகள் எல்லாரை போலதான் செயல்பாடுகள் இந்த ஒரு வெளிப்பாடு வரும் பொழுதுதான் நான் தேவனுடைய பிள்ளை அந்த தேவனுடைய பிள்ளை என்ற உடனே என்ன தைரியம் என்ன தைரியம் ஒரு உலகத்திலே ஒரு பெரிய அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய பிள்ளை அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய தைரியம் பல விஷயங்கள்ல அவன் ரொம்ப தைரியமா நிற்பான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் எங்க அப்பா யாரு என்று சொல்லி அவனுக்கு தெரியும் அதே போல நமக்கும் அந்த தெளிவான வெளிப்பாடு வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்தில் எதை கண்டும் பயப்பட தேவையில்லை தேவனுடைய பிள்ளைகள் சாத்தானை கண்டு பயப்படுவார்களா பயப்பட தேவையில்லை அப்ப சாத்தானை கண்டு பயப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் என்றால் இந்த வெளிப்பாடு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகவில்லை என்று அர்த்தம் ஸ்தோத்ரம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் பொழுது பயம் இல்லை தேவனுடைய பிள்ளைகள் உரிமை இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் தேவனிடத்தில் வரும் பொழுது எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறவளை போல ஐயா இரக்கம் செய்வீரோ தருமையா என்றா சொல்லுவார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற உரிமையோடு வரும் பொழுது அருகில் வருவார்கள் அப்பா என்று கூப்பிடுவார்கள் தாங்கப்பா என்று கேட்பார்கள் உரிமையோடு இதை பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் எல்லாத்திலையுமே வித்தியாசம் இருக்கும் எனவே இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற நிலைக்கு நாம் எல்லாரும் எழும்ப முதலாவது நம்முடைய உள்ளத்திலே எழும்ப வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே எல்லாரும் நினைக்கணும் நான் இந்த உலகத்திலே வாழுகிறேன் ஆனால் நான் இந்த உலகத்தான் அல்ல ஹலலூயா இந்த உலகத்தில் வாழும் வரை சில காரியங்களை நான் பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கிறது ஆனால் அதோடு நான் ஒட்டி கொண்டிருக்க கூடாது பணம் நான் வாழுவதற்காக பணத்தை பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கிறது பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்கிறது எனக்கு ஆஸ்திகள் இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது வாகனம் இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது எல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு தேவை ஆனால் அதோடு என் உள்ளம் ஒட்டி கொண்டு இருக்க கூடாது உள்ளம் பணத்தோடு ஒட்டினால் பண ஆசை பொருளோடு ஒட்டினால் பொருள் ஆசை எனவே உள்ளமானது எதிலும் ஒட்டாமல் இயேசுவோடு ஒட்டுகிற உள்ளமாக இயேசுவை தேடுகிற உள்ளமாக இயேசுவை நேசிக்கிற உள்ளமாக இயேசுக்காக வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு துடிதுடிப்பு நிறைந்த ஒரு உள்ளமாக இருக்க வேண்டும் அந்த பக்குவங்களை வளர்த்து கொண்டே வர வேண்டும் இந்த உலகத்தோடு உள்ள இந்த ஒட்டக்கூடிய அந்த உள்ளத்தின் தன்மை அது குறை குறைந்துகிட்டே இருக்கணும் அது ஒரு ப்ராசஸ் தான் எல்லாம் ஒரே நாள்ல இப்படி கட்டன் பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம செய்ய முடியாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாம் பாவ மன்னிப்பு என்கிற அந்த மீட்பை பெறுவது அது ஒரு ஒன் டைம் ஆக்ட் ஆண்டோட் சமத்துல மனஸ்தாபத்தோடு நான் ஒரு பாவியையா என்னை என்று <laughs> is holy edu kartharkaga pirithadukapadugirado adu kartharku parishuddhamanadu enave nammude idayathin sindhanigal kartharkaga pirithadukapadal na adikadi sollugira udaranam dhan oru visai kuda solla varumbugiren oru theravathile oru pakkam oru 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 vidha rasayanam ulla oru rod ondrai oru kambi vaippargal innoru pakkathile oru plainana oru kambi vaippargal வைத்து விட்டு அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு திரவம் அதுல ஊற்றப்பட்ட உடனே அங்கே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகிறது உடனே இந்த பக்கம் இந்த ராடுல என்ன கெமிக்கல் இருக்கிறதோ அது அப்படியே அதுல இருந்து கலர ஆரம்பிக்கிறது 
இந்த ஊற்றப்பட்டிருக்கிற திரவத்தினுடைய ரியாக்ஷனால கலர ஆரம்பிக்கிறது கொச்ச கொச்சமா அது கலந்து இந்த திரவத்துல அது மிதந்து வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற இந்த ராடுல ஒட்ட ஆரம்பிக்கிறது இப்படி ஒன்று இருக்கிறது இதனுடைய பேசிஸ்ல தான் இந்த எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் போன்றவைகள் நடக்கிறது இதே போலதான் ஒரு ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பரிசுத்தமாகுதல் என்பது ஒரு ராடு உலகம் அந்த உலகத்தோடு நாம் ஒட்டி கிடக்கிறோம் நம்முடைய உள்ளம் முழுவதும் இந்த உலகத்திலே பிறந்து வளர்ந்து முழுவதும் அந்த லௌகீகத்திலேயே நாம் ஒட்டி கிடக்கிறோம் இப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இயேசு என்பவர் வந்திருக்கிறார் இயேசு வந்தவுடனே இப்பொழுது நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஒட்டிலிருந்து இழகி இழகி அப்படி இயேசுவோடு ஒட்டப்படுகிறோம் இது ஒரு நாள்ல நடக்கிறது இல்லை ஆனா ப்ராசஸ் வெற்றியாய் நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் சிலருடைய வாழ்க்கையில் இந்த பரிசுத்தமாகுதல் என்பது உலகத்தோடு உள்ள அந்த உள்ளத்தின் ஒட்டுறவு அது அங்கிருந்து விடுதலை பெற்று இயேசுவோடு அந்த உள்ளத்தின் ஒட்டுறவு அதிகமாகின்ற அந்த பரிசுத்தமாகுதல் என்பது சிலருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நன்றாக நடந்து பிறகு அப்படி ஸ்டாப் ஆயிருக்கலாம் சிலருக்கு ரொம்ப சுலோவாய் நடந்து கொண்டிருக்கலாம் சிலருக்கு ஆன்டி ரியாக்சன் நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ எனக்கு தெரியவில்லை தலைகிழாய் வேலை நடக்கிறதோ தெரியவில்லை பின்மாற்றம் ஆனால் கவனிக்க வேண்டும் நாம் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம் பேசிக்லிருந்து நான் அங்க வரைக்கும் வந்துட்டேன் ஓகே பாருங்கள் அப்ப இதுதான் முதலாவது தேவனுடைய பிள்ளை என்ற ஸ்தானத்திலே நாம் நிற்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை விட்டு பிரிந்து அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இவை கவனிக்க வேண்டும் இன்னும் சொல்ல விரும்புகிறேன் சிலர் வேறுபாடு என்று சொன்ன உடனே அவனோடு பேச மாட்டேன் இவனோடு பேச மாட்டேன் அவன் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் அவன் வைத்ததை நான் எடுக்க மாட்டேன் இப்படியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அப்படி அல்ல ஏசு கிறிஸ்து சகைவனுடைய வீட்டில் போய் பந்தி இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் சகையுடைய வீட்டுக்கு போகிறார் சொன்னோடனே கூட வந்தவர்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப கோபம் இவருக்கு தெரியாதா இவர் ஒரு தீர்க்க தரிசி இவன் உலக பிரதி அதாவது பட்டணத்திலே பாவி என்று பெயர் சூட்டப்பட்ட மனிதன் அல்லவா இவனிடத்தில் எதுக்கு போகிறார் இவன் அந்நியர்களுக்காக எங்களிடத்தில் தண்டம் வசூலிக்கிறவன் என்றெல்லாம் சொல்லி அவர்கள் இவனை பாவி இவன் வீட்டுக்கு எதுக்கு போறார்னு சொன்னார்கள் ஆனால் இயேசுடைய பார்வை தெரிகிறது அவர் நான் நினைக்கிறேன் இயேசு நினைத்திருப்பார் அவன் வெளிப்படையான பாவி நீங்கள் உள்ளே பாவிகள் ரெண்டு பேரும் யார் தான் பாவிகள் கூட்டம் தானே நீங்கள் உள்ளே பாவிகள் அவர்கள் அவன் வெளியே பாவி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நான் பாவிகளை நேசிக்கத்தான் பாவிகளை ரட்சிக்கத்தான் இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா இயேசு பாவிகளை நேசித்தார் பாவத்தை வருத்தார் அதே வேளை எப்ரே நிறுவத்திலே அவரை குறித்து எழுதியிருக்கிறது அவர் பாவிகளுக்கு விலகினவர் என்ற ஒரு அழகான வசனம் வருகிறது எப்ரேயர்ல இயேசு பாவிகளுக்கு விலகினவர் பாவிகளை நேசிக்கிறவர் அதே வேளையில பாவிகளுக்கு விலக இதை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாவிகளுக்கு விலகினவர் என்றால் பாவிக்கு வீட்டுக்கு போகவே மாட்டேன் பாவி இருக்கிற இடத்துல இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னவர் அல்ல அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இவருடைய வாழ்க்கை ஒட்டவில்லை விலகி வாழ்ந்தார் அல்லா அப்போ நாம் பழகுகிறதும் நடமாடுகிறதும் ஒன்றாய் காரியங்களை செய்கிறதும் தேவையா இருக்கிறது இந்த உலகத்திலே ஆனால் இதே உருவமாக வாழ்க்கையிலே அந்த அசுத்தங்களை தொடாமல் இருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்கும் பொழுதுதான் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எங்கள ஸ்திரப்படுறோம் கத்தர் சொல்ல பிரிந்து வாருங்கள் நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு தகப்பனா இருக்கிறேன் பிதாவா இருக்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் எனக்கு குமாரனும் குமாரத்திகளுமா இருப்பீங்க என்று சொன்னார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னும் ஒன்று நமக்கு தெரிந்ததானாலும் நினைப்பூட்டுகிறேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு ஆகிய வசனங்களில் மிக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் ஸ்தோத்திரம் இங்கே தேவ ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கின்றோம் பரிசுத்த ஆவியை தேவன் நமக்கு அருளுகின்றார் இந்த பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுகிற அனுபவம் ஒரு தனி அனுபவம் 
முதலாவது ஒரு மனிதன் மனம் திரும்புதல் என்ற நிலைக்கு வருகின்றான் ஆரம்பம் இயேசுவோடு அவன் தொடர்பு கொண்டு நான் ஒரு பாவி என்று உணர்ந்து என் பாவத்தை மன்னியும் இயேசுவே என்று சொல்லி அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மனம் திரும்புதல் இனி நான் பாவியாக வாழ மாட்டேன் இயேசுக்காக வாழ்வேன் அந்த நேரத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் அவன் மேல் அசைவாடி கொண்டிருக்கின்றார் பரிசுத்தாவியானவர் அவன் மேல் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறதுனாலதான் அதுவரை பாவத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அவனுக்கு அன்றைக்கு தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது பரிசுத்த ஆவியானுடைய அசைவாடுதலினாலே வேதம் சொல்லுகிறது போல அவர் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் என்ற அந்த வசனத்தின்படி பரிசுத்த ஆவியானோ அசைவாடுன உடனே அவனுக்குள்ள ஒரு உணர்வு உடனே அவன் மனம் திரும்புகிறான் பாவ மன்னிப்பைய இயேசு இடத்திலே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் அடுத்தது அவன் ஞான ஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவன் மனம் திரும்பி விசுவாசத்துக்குள் வந்த பிற்பாடு மார்க்கு பதினாறு பதினாறின்படி விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் விசுவாசம் விசுவாசம் என்றால் என்ன ரோமர் பத்து பதினேழு மிக அழகாய் சொல்லுகிறது விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் அப்ப வசனம் அந்த வசனத்தை கேள்விப்படுகிற நாலேஜ் கேள்வி அறிவு அதை கேள்விப்பட்ட பிறகு உள்ளத்திலே வருவதுதான் விசுவாசம் வசனம் தான் ஆதாரம் அந்த வசனத்தை மூளை அறிவிலே கேள்விப்படுகிறோம் அந்த மூளை அறிவில் கேள்விப்பட்டதை இதயபூர்வமாய் விசுவாசிக்கிறோம் அதுதான் விசுவாசம் எனவே விசுவாசம் என்பது எப்படி வரும் முதலாவது வசனத்திலிருந்து அதை ஆதாரத்துடன் அறிய வேண்டும் அதை நம்முடைய மூளையிலே அறிவிலே விசுவாச அறிவிலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொண்டதை அப்படியே இதயபூர்வமாய் இது உண்மை என்று விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ இந்த நிலை தான் விசுவாசம் ஏசு கிறிஸ்து யார் அவர் எதற்காக பூமியில் வந்தார் சிலுவையிலே அவர் செய்தது என்ன பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு எப்படி வருகிறது இதையெல்லாம் ஒரு மனிதன் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வசனத்திலிருந்து புரிந்து கொண்டு ஆம் இந்த இயேசுதான் ரட்சகர் அவர் என் பாவங்களுக்காக சிலுவையிலே மறித்தார் எனக்காக பலியானார் என் பாவத்துக்காய் நான் அடைய வேண்டிய தண்டனை எனக்கு பதிலாக இயேசு அடைந்து விட்டார் எனவே இந்த இயேசுவை நான் விசுவாசித்து அவரிடத்தில் என் பாவங்களை அறிக்கை செய்தால் இயேசு என் சகல பாவங்களையும் நீக்கி பாவத்தினால் வர இருக்கிற நியாய தீர்ப்புக்கும் தண்டனைக்கும் விலக்கி என்னை தப்புவிப்பார் என்ற இந்த அறிவு ஒரு மனிதனுக்குள் வந்து அந்த அறிவு அவன் விசுவாசமா மாறணும் அதனாலதான் குழந்தைகளுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறது இல்லை புத்தி சுயாதீனம் இல்லாதவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கிறது இல்லை காரணம் இதை அவர்கள் போலாவது புரிந்து அதை விசுவாசிக்கணும் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் மாத்திரமல்ல இன்னும் வேதத்தில் அநேக உதாரணங்கள் இருக்கிறது சீஷராக்கி ஞான ஸ்நானம் கொடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சீஷன் என்றால் யார் இயேசுவை பின்பற்றும்படி தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவன் சீஷன் ஆகவே இப்படி பல காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது அந்த மனம் திரும்புதல் அனுபவம் பர்சு தாவியானவர் நம் மேல் அசை வாடுகிறார் அடுத்து ஞான ஸ்நானத்திலே நம்மை நடத்துகிறார் அடுத்து ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது நம் மேல் அசை வாடுகிற பரிசு தாவியானவரை நமது உள்ளத்தில் தங்கி இருக்கும்படி பெற்றுக்கொள்ளும் அனுபவம் அதுதான் அபிஷேகம் பெறுதல் என்று சாதாரணமாக வழங்கப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது இந்த பர்சு தாவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்தில் வந்து கொருந்தியர்ல எழுதியிருக்கிறது போல நமது சரீரத்தை தேவனுடைய ஆலயமாக மாற்றி ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியிலே குடியிருக்கின்ற ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவம் தான் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறுதல் அல்லது பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுதல் இது பெந்தகுஸ்து என்ற பண்டிகை நாளில் உண்டான அனுபவம் அது தொடர்ந்து அப்போ சுடபடிகளிலே எல்லாரும் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம் அப்போசனாகிய பேதுரு பவுல் முதலானவர்கள் ஒவ்வொரு பட்டணத்திலே ஊழியத்திற்கு போகும் பொழுது இதை சொல்லி அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவள் அபிஷேகம் பெறும்படி வழி நடத்தினார்கள் அந்த அபிஷேகத்தை பெற வேண்டும் அப்படி பர்சுத்தாவியானவர் நமக்குள் வந்து நம்முடைய உள்ளத்தில் தங்கி இருக்கும் பொழுது அந்த அபிஷேகம் பெறுவதில் தான் ஒரு இனிஷியல் எவிடன்ஸ் ஒரு ஆரம்ப ஒரு ஆதாரம் அந்நிய பாஷையின் வரம் அந்த அந்நிய பாஷையின் வரத்தை நாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் பொழுது இன்னும் ஆவியின் வரங்கள் ஏராளம் இருக்கிறது அவைகள் ஒவ்வொன்றாய் நம்மில் வெளிப்படும் அலலூயா இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்று தேவ ஆவியை பெற்று தேவ ஆவியினால வழி நடத்தப்படணும் அவர் நமக்குள்ளே இருந்து நம்மை வழி நடத்துவார் நம்முடைய ஆவியை தேவ ஆவி நிரப்பும் பொழுது நம்முடைய ஆவி இட் கெட்ஸ் இல்லுமினேட்டட் நம்முடைய ஆவி பிரகாசிக்க தொடங்குகிறது 
அப்பொழுது நம்முடைய இரண்டு ஆத்மாவில் வெளிச்சம் வருகிறது அது நல்ல தெய்வீகத்தை பகுத்து அறியக்கூடிய அளவுக்கு வெளிச்சம் கிடைக்கிறது பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் இது மூளை அறிவிலே வாசித்தோம் ஆனால் இனி ஆவியின் ஒத்தாசையோடு வாசிக்க அது உதவி செய்கிறது அப்பதான் வியாக்கியானங்கள் வருகிறது வசனத்தை வெறும் எழுத்தின் கருத்தோடு வாசிக்காமல் அந்த பரிசுத்த ஆவியை பெற்று வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது உள்ளே இருக்கிற ஆவியின் வெளிப்பாடு நமக்கு கிடைக்கின்றது லோகோஸ் ரேமா என்று ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்லப்படுகிறது லோகோஸ் என்றால் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தை ரேமா என்றால் அதிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தை இந்த எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே தேவனுடைய வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை இருக்கிறது பொதுவாக ஒருவர் ஒரு கடிதத்தை எழுதும் பொழுது அந்த வார்த்தையை மட்டும் வைத்து படிக்க முடியாது அந்த வார்த்தை அவரையும் நமக்கு தெரியும் என்று சொன்னால் அவர் என்ன நோக்கத்தோடு எழுதியிருக்கிறார்னு சொல்லி புரியலாம் சில வார்த்தைகளில் ரீடிங் பிட்வீன் த லைன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் வெறும் எழுத்த வைத்து மட்டும் புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த எழுத்துகளுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியையும் கொஞ்சம் வித் இன் லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட் அதை அறிந்து கொள்ளணும் இதே மாதிரி பைபிளில் இருக்கிறது பைபிளில் வெறும் எழுதப்பட்ட வார்த்தையை மட்டும் வச்சு படித்தா அறிவு வைத்து படித்து கொண்டிருந்தால் அது தேவனுடைய சித்தத்தையும் நோக்கத்தையும் தெளிவாய் அறிந்து கொள்ள உதவாது ஆனால் தேவனுடைய ஆவியுடைய வெளிப்பாடோடு கூட பைபிளை வாசித்து தியானித்தால் கண்டிப்பாக அதை எழுதின தேவ நோக்கம் நமக்குள் வெளிப்படும் ஹலே லூயா எனவே இப்படி தேவ ஆவியினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் தேவ ஆவியினால் நடத்தப்பட வேண்டும் அப்பொழுது தேவனுடைய புத்திரராயிருப்பீர்கள் அல்லே லூயா நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்று தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியுடனே கூட என்ன செய்கிறார் என்று வாசித்தீங்க திரும்ப வாசிங்க அந்த வசனத்தை நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் அல்லா நம்முடைய ஆவியிலே அவர் வந்து தங்கின உடனே ஒரு பகிரங்கமான சாட்சி அவர் கொடுக்கிறார் நீ தேவனுடைய பிள்ளை நீ தேவனுடைய பிள்ளை நமக்குள்ளே இருந்த அந்த சாட்சி ஆவியானவர் தருகிற சாட்சி தேவனுக்கு முன்பாக சாட்சி என்ன பெரிய சாட்சி உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது எனவே இந்த அனுபவத்தில் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும் அறிமுக வார்த்தையிலே இவ்வளவு நீளமாய் பேசிவிட்டேன் இனி நம்முடைய குறிப்புகளுக்குள்ளே நாம் வரலாம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் எப்படி விட்டு விட வேண்டியவைகளை விட்டு விலகி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக அடுத்தது பரிசுத்த ஆவி நிறைவை பெற்று தேவனால் வழிநடத்தப்படும் தேவ புத்திரர்களாக இனி இந்த பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வாசியங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தரா இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தரா இருங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோதரம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அல்லா முதல் பாயிண்ட் என்னது எப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுவோம் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருக்கும் பொதுவாக நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவோம் எப்படி எழுத்தின்படி பிள்ளைகளா இருக்கிறாங்கல்ல நம்முடைய பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு சொல்லுவோம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அவங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலும் என்ன செய்யுங்கள் கீழ்படியுங்கள் கொலோசியர் மூன்று இருபது என்ன சொல்லுது பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றாருக்கு எல்லா காரியத்திலையும் கீழ்படியுங்கள் எபேசியர் ஆறு வந்துல கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் அப்படித்தானே ரைட் இப்போ பிள்ளைகள் அதுதான் நாம் வளர்க்கிற பிள்ளைகள் இங்க பிள்ளைங்களும் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு வேதம் சொல்லுகிற தலையாய ஒரு கடமை பெற்றோருக்கு கீழ்படியணும் இந்த காலத்துல ரொம்ப அறிவு எங்களுக்கு கூடிடுச்சு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டரை பற்றி தெரியாது இன்டர்நெட்டை பற்றி தெரியாது அது தெரியாது இது தெரியாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் பெற்றாருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்க சொல்லுங்களேன் கீழ்படிய வேண்டும் எந்த காரியத்திலும் பெற்றோர் சொல்லியாச்சுன்னா என்ன செய்யணும் கீழ்படியணும் அந்த கீழ்படிதல்ல பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்னாலும் திரும்ப நினைப்பூட்டுகிறேன் யோசிப் அவங்க அப்பா சொன்ன வார்த்தை கீழ்படிந்தார் என்ன கீழ்படிதல் அப்பா சொன்னார் மகனே சகோதரமாரை விசாரித்து விட்டுவா 
அப்பாவுக்கு கீழ்படிந்து இந்த யோசிப்ப அங்க போனதுனால யோசிப்ப குளியில தூக்கி போட்டாங்க அந்நியர் கையில விட்டு போட்டாங்க போத்திப்பார் வீட்டுக்கு போக வேண்டியதாச்சு அங்கிருந்து சிறைச்சாலைக்கும் போக வேண்டியதாச்சு கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று ஆண்டுகள் பரிதாபமான வாழ்க்கை எதனால அப்பாவுக்கு கீழ்படிஞ்சனால் அப்படிதானே ஆனால் முப்பதாம் வயதிலே இந்த பதிமூன்று ஆண்டுகள் உள்ள இந்த கீழே நோக்கி போன வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்தமாய் ஒரு பெரிய உயர்வுக்குள் வந்து நிற்கிறது எகிப்து என்கிற அந்நிய தேசத்துக்கு அதிபதியாக யோசிப்பு மாறிவிட்டார் அப்ப அது எதனால் அன்றைக்கு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அப்பாவுக்கு கீழ்படிந்தபடினால் அப்பாவுக்கு அவன் அன்னைக்கு கீழ்படியாம இருந்திருந்தா இந்த கஷ்டமும் வந்திருக்காது இந்த உயர்வும் வந்திருக்காது ஒருவேளை சில இடங்களில் நம்முடைய பெற்றோர் சொல்வதற்கு நாம் கீழ்படியும் பொழுது பெற்றோர் சொன்ன படிப்பை படிக்கிற படிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் பெற்றோர் சொன்ன இடத்துக்கு போகிறோம் பெற்றோர் சொன்ன காலேஜ் அல்லது ஸ்கூல்ல போகிறோம் அல்லது வீட்டில் உள்ள சின்ன சின்ன காரியங்கள் பெற்றோரு கீழ்படுகிறது இது சில வேளை உடனடியாக பெரிய நன்மையாக இருக்கும் சில வேளை உடனடியாக நன்மை இருக்காது யோசிப்பின் வாழ்க்கை போல தலைகீழா இருக்கலாம் இருந்தாலும் வேதம் சொல்லுகிறது நிச்சயம் நீங்கள் பெற்றோரு கீழ்படிந்த விஷயத்தில் வரும் நாட்களில் நீங்கள் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை பெறப்போகின்றீர்கள் தாவிது வாழ்க்கையும் அப்படித்தானே ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவனை அப்பா கூப்பிட்டு சொன்னார் யுத்த களத்தில் போய் சகோதரங்களை விசாரித்து விட்டு வா கீழ்படிந்தான் ஒரு கேள்வி கேட்கல அந்த ஆட நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு யுத்தத்து போற வேலையா ஒண்ணு கேட்கல கீழ்படிந்து போனான் அன்றைக்கு அப்பாவு கீழ்படிந்து போனவன் யுத்த களத்திலே கோலியாத்தை சந்திக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அவனை கோலியாத்தோடு போராடி வெற்றி பெறுகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்தது அதுதான் அவன் பெரிய சிங்காசனத்தில் உட்காருவதற்கு முதல் படியாக அமைந்தது அப்பாவுக்கு கீழ்படிந்தது அல்லா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே இப்படி ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த அப்பாவுக்கு கீழ்படுகிறது எவ்வளவு மேன்மை என்று பாருங்க அந்த பூலோக பெற்றோருக்கு நாம் கீழ்படியும் பொழுது பரலோக தகப்பன் அதுக்குள்ளேயே தன்னுடைய சித்தத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையிலும் அதுதான் தாவிதும் சரி யோசிப்பும் சரி பூலோக அப்பாவுக்கு அவன் கீழ்படியும் பொழுது பரலோக அப்பா தன்னுடைய திட்டத்தை அதன் வழியாய் நடத்தினார் அல்லா எனவே பூலோக அப்பா மாறை அம்மா மாறை ஒரு சாதாரணமானவர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது பிள்ளைகள் அவர்களை விட அதிகம் படித்திருக்கலாம் ஒரு அறிவுபடுத்த ஒரு ஏஜ்ல நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் எதிர்ந்தாலும் அவங்கள நீங்க கீழே நினைக்க கூடாது மட்டம் தட்டி நினைக்க கூடாது அவர்களில் தான் உங்களுக்கு உள்ள ஆசீர்வாதத்தை தேவன் வைத்திருக்கிறார் அவள் சொல்ல வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படியுங்கள் உங்கள் புத்திக்கு அது சரி என்று படலாம் தவறந்து படலாம் ஆனா அவர்கள் நீங்கள் ஆலோசனை நீங்கள் உங்க கருத்துக்களை சொல்லுவது தப்பே கிடையாது எந்த பெற்றோரும் பிள்ளைகளுக்கு பேசுறதுக்குள்ள உரிமையை கொடுக்கணும் வீட்டுக்குள்ள பிள்ளைகள் உரிமையா பேசணும் ஆனால் அப்பா அம்மா உங்கள் கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்டுவிட்டு மகனே இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று இறுதியாக சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் அதற்கு கட்டாயம் கீழ்படிந்துதான் ஆக வேண்டும் கீழ்படிந்து பாருங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் அது அந்த கீழ்படிதல் ரொம்ப முக்கியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இனி முதல் வாஸ்த வசனம் இது இந்த எழுத்தின்படி உள்ள பிள்ளைகளுக்கு சொல்லப்படவில்லை இது விசுவாசிகளாகிய நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரைஸ் அது திரும்ப வாசிப்போம் நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் விசுவாசிகளே நீங்கள் முன்னே வேதத்தை அறியாதனால தேவனை அறியாததுனாலே பல இச்சைகள் ஆசைகளை கொண்டு வாழ்ந்து அப்படி நடந்தீர்கள் இனி அப்படி நடவாமல் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருந்து கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் ஸ்தோத்திரம் இது பரலோக தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் முன்னே உங்கள் இச்சைகள் உங்கள் ஆசைகள் அது வழியே தான் ஓடுனீங்க உங்களுக்கு ஆசை உங்க இச்சை எங்க எழுகுதோ அங்க ஓடுவீங்க உங்க ஆசை இச்சை எதை செய்ய சொல்லுதோ அதை செய்வீங்க ஆனால் இனி நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளாக்கும் சோ எனக்கு கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லா தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு ஒருவேளை இன்றைக்கு உலக பிரகாரமா வயது அறுபது இருக்கலாம் எழுபது இருக்கலாம் நாற்பது இருக்கலாம் பதிமூன்று இருக்கலாம் அதல்ல இங்க விஷயம் நீங்கள் யாரெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் எல்லாம் தேவனுக்கு கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது கொஞ்சம் முன்னாலே உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றி என்ன பேசணுமோ 
அதே போல ஒரு கீழ்ப்படிதல் நீங்கள் தேவனுக்கு தேவனிடத்திலே காண்பிக்க வேண்டும் தேவன் எதை சொன்னார் அதை நான் செய்வேன் அது எனக்கு ஒருவேளை தேவன் சொன்னார் அது இப்படிய வாழ்க்கையில செய்தா எப்படி இருக்கும் என்று என்னுடைய அறிவு வேற ஒரு கருத்தை சொல்லலாம் ஆனாலும் இல்ல இது தேவன் திட்டமாய் சொல்லுகிற காரியம் என்றால் நம்முடைய அறிவை அங்கே ஒதுக்கி வைத்து விட்டு தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவோம் அது நாளைக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் அல்லா உண்மையான காரியம் அனுபவத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை தான் என்பதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் பைபிள் இப்படி சொல்லுகிறது இது பைபிள் பொதுவாக எங்கள் அனைவருக்கும் எழுதி தரப்பட்ட வார்த்தை அதுல திட்டமா சொல்லி இருக்கு இந்த காரியம் செய்யக்கூடாது செய்யவே கூடாது அதில் கீழ்ப்படியணும் அலூயா ஸ்தோத்திரம் இதை செய்ய வேண்டும் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அது கண்டிப்பா செய்யணும் கீழ்படியாமை காட்டக்கூடாது அது மட்டுமல்ல சில இடங்களிலே நமக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் நம்மோடு உணர்த்துகிறார் ஸ்ட்ராங்கா செலவுல உணர்த்துகிறார் வேண்டாம் அதுல அதுல போய் ஈடுபடாதே அதுல போய் ஈடுபடாதே அப்படியெல்லாம் தேவன் தடை பண்ணும் பொழுது அதை மிஞ்சி துணிகரமா போக கூடாது சிலருக்கு இதுல ரொம்ப போராட்டங்கள் உண்டு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா மனசும் சொல்லும் சில சமயம் ஆவியானவரும் சொல்லுகிறார் யார் சொல்லுகிறது எது என்று புரிந்து கொள்ள முடியலையே பிசாசும் வந்து சொல்லி விடுவானே என்ற குழப்பங்கள் இருக்கலாம் இதுல முக்கியமான காரியங்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய நடத்துதல் நமக்கு தேவை அதற்கு தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கணும் அது ஒரு அர்ஜென்ட் பிரேயர்ல ஒன்றும் நடக்காது அது தேவ சமூகத்தில் தொடர்ந்து வைக்கணும் தேவனுடைய பாதத்தில் வைக்கணும் தொடர்ந்து வைக்கணும் ஆண்டு வர இந்த ஒரு வேலைக்கான வாய்ப்பு வருகிறது என்ன செய்யட்டும் இப்படி ஒரு தொழில் தொடங்கலாமா என்று யோசிக்கிறேன் என்ன செய்யட்டும் என்று முக்கியமான காரியத்தெல்லாம் ஆக்சிடென்டா உடனே நம்ம தீர்மானம் எடுக்க மாட்டோமே கொஞ்சம் நாள் நமக்கு இருக்கு இல்லையா அங்க தேவ சமூகத்துல டெய்லி வைக்கணும் வச்சு ஜோமனிட்டே இருக்கணும் இதுல ஒரு காரியம் நம்ம உள்ளத்துல ஒரு தீர்மானத்தை ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தேவ சமூகத்துல போய் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுதான் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு இடம் இல்லாம ஆண்டவரே நான் இதை விரும்புகிறேன் ஆனாலும் உங்க சித்தம் என்ன ஆண்டவரே சொல்லுங்கன்னு சொல்லி தேவ சமூகத்தை ஓப்பனா வைக்கணும் ஒருவேளை கத்தர் நான் விரும்புகிறது வேண்டாம் சொன்னாலும் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயார் என்கிற உள்ள எந்த நிலையிலே நம்முடைய உள்ளத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு அதாவது நம்முடைய உள்ளத்தை வெறுமையாக்கி விருப்பு வெறுப்பின்றி வெறுமையாக்கி ஆண்டவர் சமூகத்தில் அடிக்கடி வைக்கணும் சொல்லுங்க ஆண்டவரே சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்று அப்படி உண்மை உள்ள இருதயத்தோடு நாம் ஒப்பு கொடுத்து தொடர்ந்து ஜபித்து கர்த்தர் என்ன நடத்த வேண்டும் என்று உண்மையாய் காத்திருந்தால் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்றேன் ரெண்டு விதத்திலே கர்த்தர் நடத்துவார் ஒன்று நம்மோடு பேசுவார் மனை இதை செய் நேரடியா பேசலாம் சொப்பனத்துல பேசலாம் தரிசனத்துல பேசலாம் பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது அந்த வசனத்திலிருந்து மிக ஆச்சரியமாய் ஆப்டா நமக்கான அந்த வேர்ட ஆண்டு ஒரு தந்து பேசலாம் அல்லது இது போல இப்ப பிரசங்கம் கேட்கறது மாதிரி செய்தி தேவ செய்தி கேட்டிருக்கும் போது அந்த வார்த்தையில நம் நமக்கென்று அப்படியே உள்ளத்துல வரும் ஒரு வார்த்தை அது தேவன் அனுப்பி தருகிற வார்த்தையாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மனுஷன் நம்ம சும்மா பேசுவார் போன்ல பேசலாம் நேர்ல வந்து பேசலாம் சும்மா பேசிட்டு இருக்கும் போது அங்கிருந்து ஒரு வார்த்தை வரும் கணீர்னு இங்க வந்து விழும் ரைட் இது எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அது தெளிவு கிடைக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் காத்திருக்கலாம் காத்திருந்து அதை உறுதி செய்யலாம் தப்பே இல்லை உறுதி செய்யலாம் கத்திருக்கு ஸ்தோது இப்படி தேவன் பேசுவார் அல்லது என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்லுகிறேன் சில காரியங்களை பேசுவார் இதை செய் அல்லது இந்த வழிப்போ சிலது ஒண்ணுமே பேச மாட்டார் கரெக்டா டைம் வரும் பொழுது அவரே கரம் பிடித்து நடத்தி விடுவார் அல்லா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த டைம் வரும் பொழுது வேற எல்லா ஆப்ஷனும் க்ளோஸ் ஆயிடும் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஓப்பனா இருக்கும் கத்தர் அந்த வழியிலே நடத்துவார் நமக்கும் அது மனசுக்கு தைரியமா இருக்கும் ரைட் இது கத்தர் செய்கிறது தான் அப்படி கத்தர் செய்வார் அப்படி நம்ம உறுதிப்படுத்தி அந்த காரியங்களுக்குள் போகணும் இனி சும்மா சின்ன சின்ன அற்பமான சின்ன காரியங்கள் இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் சிலர் தேவ சித்தம் பார்க்க ஆரம்பிப்பார்கள் இதுதான் கடைசியில் அதை குறி கேட்கறது மாதிரி நிமித்தம் பார்க்கற மாதிரி போகுது சும்மா சின்ன சின்ன காரியத்துக்கு போய் தேவையில்லாம போய் குழம்பி கொண்டிருக்க கூடாது சிலர் குழம்பி போகிறத பார்க்கிறோம் அப்படியே கண்ணை முடிட்டு ஓ சோத்திரம் 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 இந்த மாதிரி பட்ட வேலைகள்லாம் வைக்கக்கூடாது நம்ம தேவ சமூகத்திலே ஒரு நேர்த்தியாய் தெளிவாய் நம்முடைய சிந்தனை என்ன செய்ய வேண்டும் கிளியர் பண்ணி கத்தோடத்திலே தேவ சித்தம் அறிவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் பொதுவான தேவ சித்தம் பைபிள்ல எழுதி இருக்கு பைபிள்ல எழுதி இருக்கிறதுக்கு மிஞ்சி கத்தர் ஒண்ணும் நமக்கு போதனை செய்ய மாட்டார் இதை எழுதி வச்ச பிறகு இதை வாசித்துட்டு இருந்தாலும் தேவ சித்தத்தை ஒன்று அறிவோம் 
பைபிளில் வாசித்தாச்சு அது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கு கரெக்டா இருந்தாலே என்ன அறிய போறாங்களாம் இதுதான் பீலையாமின் வேலு பிலையாமுக்கு நன்றாக தெரிந்து விட்டது இசரவேலை சகிப்பது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல ஆனாலும் ரெண்டாவது ஜோம் பண்றான் பாத்தீங்களா இந்த பெரிய தீர்க்க தரிசி ஏன் அவன் இச்சையை நிறைவேற்றிருக்கார் ரெண்டாவது ஜபத்துல கத்தர் விட்டு கொடுத்துட்டார் போ ஜபத்தின் நோக்கம் கத்தருக்கு தெரிஞ்சாச்சு ஜபத்தின் வார்த்தை எல்லாம் ஒரு விதமா இருந்தாலும் பிள்ளையாமுடைய ஜபத்தின் நோக்கம் என்னன்னு கர்த்தருக்கு தெரியும் எப்படியாவது அந்த பாலாக் தர்ற பணத்தை வாங்கணும்னு பொருளாசை பிடிச்சவன் அந்த பொருளாசை நிறைந்த இருதயத்தை கர்த்தர் பார்த்தார் உன் வழியில போ ஆனா என்னை ஜனங்களை மட்டும் சபிக்க கூடாதுன்னு எச்சரித்தார் கடைசியில பிள்ளையாம் இங்க அங்குமா குளறுபடி பண்ணி என்னெல்லாமோ பண்ணனான் அவன் தேவனுக்கு முன்பாகவும் நல்லவனை போல காட்ட முயற்சித்தான் இங்கேயும் நல்லவனா காட்ட முயற்சித்தான் கடைசியில் அவனுடைய முடிவு பரிதாபம் பொருளாசை உள்ள தீர்க்க தரிசி கூலிக்காக வஞ்சகம் செய்த தீர்க்க தரிசி என்று பைபிளே அவன் பெயர் போட்டு எழுதி வைத்திருக்கிறது அவன் இசரவேலுக்கு ஒரு பொல்லாத ஆலோசனையும் சொல்லி கொடுத்து சாரி பாலாக்கு பொல்லாத ஒரு ஆலோசனையை சொல்லி கொடுத்து அதன் மூலம் இசரவேலர் வேசித்தனம் பண்ணவும் பாதையினால் சாகவும் காரணமாய் மாறிவிட்டார் இதெல்லாம் காரணம் என்னன்னா தேவ சித்தம் இது என்று தெரிந்த பிறகும் தன் சித்தத்தை பிடித்து நிறுத்தும்படி தனக்கு தெரிந்த முறையிலே வசனத்தையும் தெய்வீக காரியங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவர்கள் இன்றைக்கும் பலர் அப்படி இருக்கிறார்கள் எச்சரிப்பாக இருக்க வேண்டும் வசனத்தை எல்லாம் தங்கள் வசதிக்காக போதிக்கு பாதிப்பார்கள் இங்க ஒண்ணு இந்த வசனத்துடைய தலையையும் அந்த வசனத்துடைய வாலையும் ஒட்ட வைத்து பேசுவார்கள் அது வேதத்தில் என்ன ஒழுங்கில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கவனிக்க வேண்டும் ஒரு வசனத்தை மட்டும் எடுத்து பேசக்கூடாது அல்லவா அந்த வசனத்துக்கு முன்பக்கம் என்ன எழுதியிருக்கு பின்பக்கம் என்ன எழுதியிருக்கு இது யாருக்கு சொல்லப்பட்டது இது யார் சொன்னது இது எந்த காலகட்டத்து மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது அப்ப எப்படி இதில் கர்த்தர் எங்களோடு பேசுகிற விஷயம் என்ன இந்த ஒரு விவரத்தோடு நாம எடுத்துக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே இப்படி தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே நம்ம நடத்துகிறார் வசனத்தினாலே நடத்துகிறார் ஒரு தெளிவோடு முன் செல்வோம் தெளிவோடு முன் செல்வோம் நான் உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்வேன் என்றால் உண்மையாய் தேவ சித்தம் என் வாழ்க்கையில நடக்கணும்னு நூற்றுக்கு நூறு விருப்பம் உள்ள உள்ளம் கண்டிப்பாய் தேவ சித்தத்தின் விஷயத்திலே தவறி போகவே போகாது அல்ல கண்டிப்பா கரெக்டா கத்த நடத்துவார் ஒன்றில் சொல்லி நடத்துவார் அல்லது கரம் பிடித்து நடத்துவார் இதான் நான் சிம்பிளா சொல்ற காரியம் நமக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்முடைய சித்தம் தான் நடக்கணும்னு வச்சிருந்தா கர்த்தர் ஓவர் பவர் பண்ண மாட்டார் விட்டு கொடுத்துருவார் விட்டு கொடுக்கும் பொழுது நம் இஷ்டம் செய்வோம் பிறகு அதிலே தீமையும் வரலாம் எனவே அன்பானவர்களே கீழ்ப்படிதல் என்பது மிக முக்கியம் தேவ வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் தேவ சத்தம் கேட்கும் பொழுது அந்த தேவ சத்தத்தை அறிந்து அதற்கு கீழ்ப்படியுங்கள் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளா இருங்கள் என்று தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார் அல்லூயா சரி வாழ்க்கையின் விஷயங்களை பேசுகிறேன் ஆவிக்குரிய நிலவரங்களை பேசும் பொழுது ஒரு ஆரம்ப காரியங்களிலே சிலர் கீழ்படியாமல் இருக்கின்றீர்களே மனம் திரும்பினேன் சொல்லுகிறீங்க பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுகிறீர்கள் முழுகி ஞானஸ்தானம் பெற்றுக் கொண்டீர்களா அந்த வசனத்திற்கு முதலாவது கீழ்படியுங்கள் இன்னும் ஞானஸ்தானமே பெறாமல் காலத்தை ஓட்டி கொண்டிருந்தால் நீங்கள் தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்படியாதவர்களாக இருக்கின்றீர்களே அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டீர்களா சொல்லுவாங்க நானா அபிஷேகம் பெற முடியும் அவர் தந்தா தானே பெற முடியும் அவர் தருவார் அவருக்கு அவர்கிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவார் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் உனக்கு எப்ப தாகம் வருமோ நான் தந்துருவேன்னு சொல்லுவார் அவருக்கு தடையே இல்லை நாம் அபிஷேகம் பெறாதது நம்முடைய தடை தான் நாம் டெய்லி ஜோம் பண்ண வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு நாள் ஒரு அருமையான போதகர் ஒரு மூத்த போதை இப்பொழுது அவர் உலகத்தில் இல்லை ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த நானும் பலர்கிட்ட சொல்லுவேன் ஒரு சொன்னார் நீங்க என்னைக்கு எந்த ஜோம் பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஜபம் ஆண்டவரே என்னை அந்நிய பாஷையின் வரத்தோடு கூட அபிஷேகம் என்று தான் முதல் ஜபம் பண்ணணும் பிறகு தான் மற்ற எல்லா ஜோம் பண்ணணும் அபிஷேகம் பெறது வர இப்படி தான் ஜோம் பண்ணணும்னு சொன்னேன் நல்ல ஒரு ஆலோசனையாக இருந்தது அப்போ அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் எல்லாரும் அபிஷேகம் பெறது வரைக்கும் கர்த்தாவே அந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு தாரும் அந்த அபிஷேகத்தை எனக்கு தாரும் அப்படி முதலாவது ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார் ஸ்தோத்திரம் சிலருக்கு ரொம்ப தயக்கம் இருக்கும் அபிஷேகம் வந்தா இப்படி எல்லாம் ஆடும் அப்படி எல்லாம் ஆயிரும் ஆளுகள் என்ன நினைப்பாக என்ன அண்டவரு அப்படி எல்லாம் ஆடாம அசையாம எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் தர முடியுமா சிலருக்கு அப்படி எல்லாம் என்ன இருக்கும் 
கத்தருக்கு ஸ்தோத்து எனக்கும் அப்படி இருந்தது ரொம்ப ஆடாம அசையாம ஒரு மாதிரி கூட்டத்தில் வச்சு ஒரு மாதிரி ஆகாம ஒரு அபிஷேகம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஆனா அன்னைக்கு கிடைத்த அன்னைக்கு அதுக்கு பிறகு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் ஆடுறதையும் பற்றி தெரியல கை தட்டுறதும் தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த சமயம் வரைக்கும் தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கட்டு மனசுல இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒருவர் ஒரு நாள் சொன்னார் நான் ரொம்ப அபிஷேகத்துக்காக விரும்பினேன் ஆனா இந்த இவங்களை மாதிரி எல்லாம் உடல் உடம்பே அசையாம அபிஷேகம் கிடைக்கணும்னு ரொம்ப காலம் நான் ரொம்ப பிடியா இருந்தேன் ஆனா ஒரு நாள் என்னை ஒரு கடற்கரை கூட்டத்திலே தேவன் அபிஷேகத்து கடற்கரை மணலிலே புரட்டி புரட்டி எடுத்தார் என்று சாட்சி கொடுத்தார் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி அது கத்தருடைய நோக்கம் அதே வழியில் என்னுடைய நண்பன் ஒருவன் அபிஷேகம் பெற்றான் ரொம்ப ஆச்சரியம் சென்னையிலே எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் அவ்வளவு கூட்டத்தில் அவன் இன்ஜினியர் அவன் அப்போ வேலைக்கு போகும் பொழுது அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் கூட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் போனவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு அதில் தொங்கிட்டு அவன் அந்த கூட்டத்தின் நடுவில் போகும் பொழுது உள்ளத்திலே எப்பவும் ஜோ பண்ணுவான் அபிஷேகம் தாரவாண்டவரேன்னு சொல்லி அந்த கூட்டத்திலே கத்தர் அபிஷேகத்து இருக்கிறார் பக்கத்தில் ஆளுகளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் இவனுக்குள்ளே அவ்வளவு அதை சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணி அவன் அந்நிய பாஷைகளை பேசி ஜபித்து அபிஷேகத்தை போனான் வெளியே ஒரு அசைவு தெரியாத அபிஷேகம் அல்லா அவனுக்கு அப்படி ஒரு அபிஷேகம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது தேவன் ஒவ்வொருவருக்கு எப்படி தருவாரோ தெரியாது அதனால நீங்க இப்போ ஆண்டோரை என்னை எப்படி குலுக்கி தான் என்னைய நிரப்பணும் இல்ல குலுக்காம நிரப்பணும் அப்படியெல்லாம் நீங்க ஆண்டவருக்கு ஐடியா கொடுக்காம நீங்க என்ன செய்தாலும் சரி ஆண்டவரே எனக்கு உங்க அந்நிய பாஷையின் வரத்தோட அபிஷேகத்தை தாங்க அப்படி ஒரே படியா கேளுங்க பெற்றுக் கொள்ளுங்க அல்ல இல்லையா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது திறந்து கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் ஈஸியா நிரப்புவார் பிரைஸ் லிலுயா ஆனா இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம கேட்டாதான் கிடைக்கும் தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரை ஊற்றுவேன் சொல்லிக்கிறாரு சரி இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் நாம் கீழ்படிய வேண்டும் கீழ்படியும் பொழுது நிச்சயமாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ற ஸ்தானத்தில் நாம் நிலை நிற்க முடியும் ஹலிலூயா ஸ்தோத்திரம் எந்த காரியத்துக்கு கீழ்படியவில்லையோ தயவு செய்து கீழ்படியுங்கள் ஒன்று தசலோனிக்கையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இரண்டாவது குறிப்பை நாம் பார்க்கலாம் வாசிப்போம் நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும் பகலின் பிள்ளைகளுமா இருக்கிறீர்கள் நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்கள் அல்லவே தசலோனிக்கருக்கு எழுதும் பொழுது நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் என்று எழுதியிருக்கின்றார் ஆவியானவர் பவுலை கொண்டு இங்கு எழுதும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார் நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் இருளின் பிள்ளைகளுக்கும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் உண்டு இருளின் பிள்ளைகள் ஏன் இருளுக்குள்ள வாழ்றாங்க இயேசுவே சொன்னார் அவன் வெளிச்சத்துல வந்தா அவனுக்குள்ள இருக்கிற வேண்டாதவை எல்லாம் வெளியே தெரியும்னு பயந்துதான் அவன் இருளை விரும்பி இருளுக்குள்ள என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லி அப்ப தேவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை இருளில் வாழுகிறவர்களாக இருக்கும்படி விரும்பவில்லை ஒழித்து மறைத்து வாழுகிறது இருளுக்குள் வாழுகிற வாழ்க்கை இதெல்லாம் சரியில்லை ஓப்பனாக ஃப்ரீயாக ஒரு நல்ல வாழ்வு அப்படி இருக்க வேண்டும் கர்த்தருக்கு முன்பாகவும் திறந்த புஸ்தகமா இருக்க வேண்டும் பொது வாழ்விலும் நல்ல தெளிவும் நேர்த்தியும் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் முதலாவது கர்த்தருக்கு நேராக நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சில பிள்ளைகள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாம பல காரியங்களை ஒழித்து வைப்பார்கள் தங்கள் உள்ளத்திலே மறைத்து வைப்பார்கள் திறந்து பேச மாட்டார்கள் ஒளிப்படங்களில் தவறுகள் செய்து மறைத்து வைப்பார்கள் அதான் இருளின் பிள்ளைகள் இருளின் பிள்ளைகள் அவர்கள் மேல் தேவ கோபாக்கனை வரும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது எனவே இருளின் பிள்ளைகள் மேல எல்லாருக்கும் கோபம் தான் வரும் பெற்றோருக்கு ஏன் என்கிட்ட சொன்ன என்ன நீ ஏன் மறைத்து வைத்தாய் என்றுதான் சொல்லி அடி விடுப்பார்கள் கத்திரி ஸ்தோத்திரம் ஆனால் மற்ற பிள்ளைகள் தப்பு வரும் பொழுதும் தப்பை உடனே திறந்து இப்படி ஒன்று ஆகிவிட்டது அப்பா என்று சொல்லி அதை திறந்து கொடுத்தது சரி பண்ணி கொள்ளுவார்கள் இதுதான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் ஹலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இருளுக்குள்ளே ஒரு காரியம் இருக்கும் பொழுது வெளிச்சத்தில் வராமலே இருக்கும் பொழுது அதுல நிறைய தீமைகள் நடக்கிறத பார்க்கிறோம் அந்த இருள் இருக்கிற இடத்துல பாசி பிடித்து போகிறது வெயில் அடிக்கும் பொழுது அது ஒரு நல்ல கிளியர் ஆகிறது வீட்டுக்குள்ள வெளி ஒளி வர வேண்டும் இல்லையா வீட்டுக்குள்ள எல்லாம் இந்த காலத்துல எல்லாம் டவுன்ல சிட்டிஸ்ல எல்லாம் அதை எதிர்பார்க்க முடியல கிராமங்களும் இப்ப அப்படிதான் ஆயிட்டு இருக்கிறது ஆனாலும் பொதுவாக நான் ஆவிக்குரிய செய்தி சொல்லும் பொழுது இடையில நினைவு வர்றதுனால சொல்றேன் வீடெல்லாம்
வெளி காற்று வர மாதிரி கொஞ்சம் சூரிய ஒளி வர்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து ஜன்னல்கள் கதவுகளை வச்சோம்னா அது கொஞ்சம் நல்லது தான் வீட்டுக்கு காலையில் வெயில் உள்ள வரும் பொழுது அது வீட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது உள்ள இருக்கிற கிருமிகளையெல்லாம் அது என்ன செய்யுது அது கொல்லுகிறது கத்தருக்கு சோதம் நிறைய பிரயோஜனங்கள் வருகிறது அப்போ வெளிச்சம் உள்ள வர வேண்டியது அவசியம் வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல பாசி பிடிக்கிறது இன்னொன்று நமக்கு தெரியும் வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல பூச்சியெல்லாம் வந்துடும் பாச்சா அது இதுன்னு சொல்லி பூச்சியெல்லாம் வந்துடும் லைட்டை போட்டோன்னே தலை தெரிச்சு ஓடிடும் எல்லா பூச்சிகளும் இதே மாதிரி தான் இருள் வந்தாச்சுனாலே அங்கே எல்லாம் இந்த பாசி பிடிச்ச மாதிரி பல பாவங்கள் குற்றங்கள் வந்து அங்கே ஒட்டி பிடித்து கொண்டு இருக்கிறது அது கர்த்தருடைய ஒளியில எக்ஸ்போஸ் பண்ணப்பட்டாதான் அதுல எல்லாம் ஒரு விடுதலை வரும் இன்னொன்று இருள் வந்தா இந்த பூச்சி பொடி வந்து குடியிருக்கிற மாதிரி சாத்தானுடைய ஆவிகள் எல்லாம் ஒன்னொன்னா வர ஆரம்பிச்சிருது பாவமாகிய இருள் மனுஷ இருதயத்தை மூடின உடனே அஞ்சா இருள் மனுஷ இருதயத்தை மூடி இருக்கும் பொழுது உள்ளே எல்லா அசுத்த ஆவி இச்சை நாவி சோம்பலி நாவி சண்டை நாவி எல்லா ஆவியும் உள்ள வந்து குடியிருக்கு அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒளி வந்த உடனே இந்த பாச்சா பூச்சி எல்லாம் ஓடுற மாதிரி இந்த எல்லா ஆவியும் ஓடி போயிடும் அல்லா இன்றைக்கு நாம் இருளின் பிள்ளைகளா இருக்கிறோமா வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருக்கிறோமா கத்த சொல்ல நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் பொய் பேச மாட்டாங்க இருளின் பிள்ளைகள் தான் பொய் பொய்யதே பொய்யே மறைக்கிறது தானே உண்மையை மறைக்கிறது தானே பொய் பதுங்கி கொள்றது தானே பொய் பொய் ஆனா வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் யார் இதை செய்தார்கள் யார் இந்த பக்கெட்ல இருந்த தண்ணி எடுத்தது சின்ன காரியம் பக்கெட்ல தண்ணி எடுத்தது ஒரு இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தத்தை வர வளைக்கக்கூடிய காரியமே கிடையாது வீட்டில் நடக்கிற ஒரு சின்ன காரியம் யார் இந்த பக்கெட்ல இருந்து தண்ணி எடுத்து நான் எடுக்கல நான் எடுக்க நான் காணவே இல்லை நான் காணவே இல்லை இதுதான் பொதுவாக வீடுகளில் வரக்கூடிய பதில்கள் அப்போ யார் யாரோ சாத்தானா வந்து பண்ணிட்டான் யாரோ ஒரு மனுஷன் தானே இந்த வீட்டுக்குள்ள அஞ்சு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இல்லை நாலு பேர் தான் இருக்கிறாங்க இந்த நாலு பேர்ல ஒரு ஆள் தான் பக்கெட்ல இருந்த தண்ணி எடுத்திருக்கிறாங்க அதுல நாலு பேர்ல ஒரு ஆள் கேட்கிறாரு மூணு பதில் ஸ்ட்ராங்கா வருது நான் எடுக்கல நான் காணல நான் அந்த பக்கமே போகல அந்த வீடு வெளிச்சத்தின் வீடா இருளின் வீடா சிம்பிள் மேட்டர் ஒரு தண்ணி மேட்டர் ஒரு பக்கெட் மேட்டர் ஏதோ ஒண்ணு இந்த கத்தி யார் எடுத்து எங்க கொண்டு வச்சா இந்த தீப்பட்டி எங்க இருட்டுல கிடந்து தேடுவார்கள் தீப்பட்டி எங்க எல்லாரும் போய் 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 இது இருளின் பிள்ளைகளுடைய வீடு உங்கள் வீடு எப்படி இருக்கிறது சின்ன காரியத்துல நம்ம வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா நடந்தா தானே பெரிய காரியத்துல வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருக்க முடியும் பாருங்கள் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை நம்முடைய தவறை ஆம் நான் இதை செய்தேன் அப்படி ஒத்துக்கிட்டா என்ன செய்ய என்ன கிடைக்கும் நாலு சாட்டம் ஜாடுவார்கள் ஏய் உங்களுக்கு புத்தி இல்லையா அது இல்லையா இது அதனால நீங்க என்ன செத்தா போயிருக்கள் சாடி போட்டு நம்ம அது அந்த சாட்டத்துக்கு நம்ம பாத்திரமானும் தானே செய்திருக்கோம் இல்லையா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இதய பக்குவம் நமக்கு வேணும் ஒருவேளை பிள்ளைகள் தான் பெரியவர்கள் அடிச்சு போடுவார்கள் சரி அடிக்கட்டும் அந்த அடி வாங்கினா நாளைக்கு நம்ம திருந்துவோம் இப்போ பொய்ய சொல்லி அடிக்கு தப்பி போனா நாளைக்கு இந்த பொய் வளர்ந்து பெரிய அடியை வாங்கி தரும் இது வீட்டில் ஒரு சின்ன அடியோட திருந்தி இருக்க வேண்டியது அங்க பொய்ய சொல்லி சமாளிச்சா நாளைக்கு பப்ளிக்ல பெரிய அடியை அது என்ன செய்ய தரும் வாங்கி தரும் இதுதான் பொய் செய்யற வேலை பொய் உள்ள இருந்து அது முட்டை போட்டு அடகாத்து குஞ்சு பொறிச்சிடும் பொய் பொய்ய உள்ள வைக்க கூடாது பொய் என்பது ரொம்ப மோசமானது சின்ன சின்ன காரியத்திலும் பிராங்கா இருக்க பழகுங்க நமக்கு அந்த ஒரு தைரியம் வர வர வேண்டும் நம்ம செஞ்சிட்டோமா சரி ஆமா பிரதர் நான் அப்படி அன்னைக்கு ஆத்திரத்துல உங்களை பற்றி அப்படி பேசுனது உண்மைதான் சரி மன்னிச்சுக்கிடுங்க நான் ஒரு ஆத்திரத்துல தான் அப்படி பேசிட்டேன் அது தவறு தான் ஏன் கூலா சொல்லலாமே அத சொல்ல அது கிளியர் ஆகிடும் இல்ல அவரு கேப்பாரு பிரதர் நீங்க என்ன பற்றி இப்படி ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு ஆகலாம் யார் சொன்னா யார் சொன்னா சொன்னவனை கொண்டு வா அடுத்தவனை கொண்டு வா அப்படி இப்படி நாங்க ஒரு சண்டைக்கு போய் போய் மறைக்கிறது இதுக்கெல்லாம் ஆளாகாம சிம்பிளா உண்மைனா சரி உண்மை இயேசு சொன்னா உள்ளதை உள்ளது என்றும் இல்லதை சொல்லுங்க அந்த ஒரு கரேஜியஸ் பீப்புளா இருக்கணும் காட்ஸ் பீப்புள் லூயா ஒளிச்சு மறைச்சு ஓடுறவெல்லாம் கரேஜ் இல்லாத அந்த தைரியம் இல்லாதவர்கள் ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு தைரியம் இல்லையா உண்மைய உண்மை சொல்லணும் நம்ம செய்ய தப்பு ஆமா உலகத்துல யாரும் தப்பு செய்ய மாட்டாங்களா தப்பே செய்யாத ஆளுகளா தான் இருக்கிறாங்களா இல்ல எல்லாட்டையும் தவறு வரும் பாருங்க 
இந்த தவற ஒத்துக்கொண்டு திருந்தணும் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஒத்துக்கொள்ளணும் மனுஷருக்கு முன்பாகவும் ஒத்துக்கொள்ளணும் ஒத்துக்கொள்றது தான் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு காரியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஹலிலூயா இப்படி பொய் ஒழித்து வைக்கிறது மறைச்சு வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஒழித்து வாழுகிறது இவைகளை நாம் விரும்பாமல் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும் அல்லூயா அது போல நான் நினைவு கூறதுனால சொல்றேன் இந்த காலத்துல பிள்ளைகள் வாலிபர்களுக்குள் நிறைய பிரச்சனைகள் வருகிறது இந்த இப்போ உள்ள இந்த நியூ ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ்னால இப்போ ஈவன் செல்போன்ல கூட எல்லா நெட் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கு அப்போ இந்த நெட்ல இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து எல்லாம் நல்லது அல்ல நல்ல தகவல்கள் நிறைய இருக்கிறது அறிவு சார்ந்த வளரக்கூடிய நல்ல தகவல்கள் இருக்கிறது ஆனால் மனுஷ வாழ்க்கையை சீரழிக்க கூடிய ரொம்ப மோசமான அசுத்தமான பகுதிகளும் ரொம்ப மாட்டுகிறது அது அப்ப அதனால பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களுக்கு சேர்ந்து இருக்கும் போது நான் சொல்றேன் உங்க வீடுகள்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இவைகளெல்லாம் யூஸ் பண்றது பப்ளிக் ரூம்ல வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு தனி ரூமுக்குள்ள கொண்டு ஒரு தனி டேபிளுக்குள்ள வச்சு ஒரு கட்டிலுக்கு இடையில வச்சுக்கிட்டு தலையணை கடையில வச்சுக்கிட்டு நீ யூஸ் பண்ணும் பொழுது நீ என்ன யூஸ் பண்ற ஒண்ணு அப்படியே அது வழி மாத்தி கொண்டு போயிடும் அதே வேளையில நாலு பேர் போகிற வருகிற ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு ரூம்ல இடத்துல நீ உன்னுடைய அந்த சிஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் நீ ஆட்டே ஓங் ஓ இதே தவறி போறதுக்கு ஏன்னா ஓ மனசும் கண்ட்ரோல்ல நிக்காது தவறி போகாம நீ ஒன்னே காத்து காத்து கொள்ளலாம் அப்போ ஒரு இருள் ஒரு ஒளிவு என்று போகும் பொழுது அங்க கெட்டு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அந்த இருளை நீ விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெளிச்சத்துல இருக்கிறேன் பெற்றோருடைய கண்ணும் பார்க்கட்டும் அண்ணன் தம்பி கண்ணும் பார்க்கட்டும் அப்படி ஒரு ஒரு ஃப்ரீடமான இடத்துல நீ ஓப்பனா அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ நிறைய பாவத்துக்குள்ளே நீ ஆளாகாமல் தப்பித்து கொள்ள முடியும் அல்லா உண்மையா நல்லா ஜீவிக்கணும் கெட்டு போக கூடாது என்று விரும்பினவர்கள் விரும்புகிறவர்கள் இப்படி எல்லாம் செய்யணும் எப்படியாவது அந்த இருளுக்கு நம்ம இடம் கொடுக்க கூடாது மறைவு ஒளிவு மறைவுக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்க கூடாது கொடுக்காம நம்ம இருக்கும் பொழுது அங்கே அந்த தவறி போறதுக்குள்ள வாய்ப்புகளும் குறையும் நாம் தப்பித்துக் கொள்வோம் அல்லா யோசிப்ப என்ன சொன்னாரு போத்திபார் மனைவி வந்து பாவம் செய்ய தூண்டின பொழுது யோசிப் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் தேவனுக்கு முன்பாக இந்த பொல்லாப்புக்கு உடன்படுவது எப்படி அப்ப அவர் வந்து ஒரு வெளிச்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் போத்திபார் மனைவி நினைச்சா இது ஒரு இருள் நாங்க ரெண்டு பேரும் தான் இருக்கிறோம் இது ஒரு ஒரு க்ளோஸ் ரூம் இது ஒரு அந்தரங்கம் என்று அவள் நினைத்தாள் ஆனால் யோசிப்ப நினைத்தார் இது இட் இஸ் நாட் அ க்ளோஸ் ரூம் என்னுடைய ஆண்டவருடைய கண்கள் இங்க இருக்கிறது என் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இங்க இருக்குது என் ஆண்டவருடைய கண்களுக்கு முன்னதாக அந்தரங்கம் என்பதே கிடையாது எல்லாம் பகிரங்கம் தான் அவருக்கு அதனால நான் தப்பு செய்ய முடியாதுன்ட்டார் அல்ல இல்லையா அதான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை ரைஸ் த லாட் போத்திவாரின் மனைவி இருளின் பிள்ளை யோசிப்பு வெளிச்சத்தின் பிள்ளை நாம் எப்படி இருக்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்துல நீங்க கவனித்து பாருங்க நமக்குள்ளே ஒன்ன வச்சு மூடி மறைச்சி அதை உள்ள வச்சு வளர விட்டு பெரிய ஆபத்துக்குள்ள சிக்க கூடாது ரகசிய பாவங்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்டதுதான் இருளிலிருந்து உருவாகிறது மறைவுகளில் இருந்து ஒளிவு மறைவுல இருந்து வர்றது இவைகளுக்கு இடமே கொடுக்காமல் தேவனுக்கு முன்பாக நம்ம எக்ஸ்போஸ்டா இருப்போம் நம்ம உள்ளத்துல எப்பவும் கர்த்தர் பார்க்கிறார் கர்த்தர் பார்க்கிறார் கர்த்தர் பார்க்கிறார் சின்ன கதை தான் இந்த சந்தர்ப்பத்துல திரும்பவும் சொல்றேன் ரெண்டு பிள்ளைங்க ஒரு அப்பாவுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஆப்பிள் கையில கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு சொன்னாரு டே ஒரு கண்ணும் காணாத இடத்துல போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்கடா யார் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வர்றான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஆப்பிளை தூக்கிட்டு ஓடுனாள் ஒருத்தன் திடீர்னு வந்தா சாப்பிட்டுட்டு வாங்கலாம் தொடச்சு அப்பா டேடி ரைட் நான் சாப்பிட்டுட்டேன் எங்கடா போய் சாப்பிட்டா அந்த கபோர்டுக்கு பின்னால போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டேன் ரைட் அடுத்தவனே வரவே இல்லை தேடி தேடி பார்த்தா அப்புறம் அழுதுட்டே வரான் என்னடா கையில ஆப்பிள் இருக்கு அழுதுட்டே வரான் என்ன சாப்பிடாடா உனக்கு ஒரு ஒரு ஒளிவிடமே கிடைக்கலையாடா அப்பா நான் எங்க போனாலும் ரெண்டு கண்கள் என்னைய பார்த்து கொண்டே இருக்குதப்பா என்னடா ரெண்டு கண்கள் அது எங்க சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்க போனாலும் கர்த்தருடைய ரெண்டு கண்களும் உங்களை என்ன செய்து கொண்டே இருக்கிறது பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது நான் அங்க போய் பாக்குறேன் அங்கேயும் அவர் கண் பார்த்துட்டு இருக்கு இங்க போய் பாக்குறேன் எனது ஆப்பிள ரெண்டு யாரு கண்ணு காணாத இடத்துல சாப்பிடவே முடியலப்பா என்ன பெரிய வெளிப்பாடு அந்த பையனுக்கு அல்ல எலுவையா அப்படி வாழணும் நம்மளுடைய ரெண்டு கண்கள் எப்பொழுதும் என்ன செய்துட்டே இருக்கிறது நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது எனவே கத்த சொல்றா நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் 
நீங்கள் சிறியவர்களா இருந்தாலும் வாலிபர்களா இருந்தாலும் பெரியவர்களா இருந்தாலும் வயோதிபர்களா இருந்தாலும் இருளின் பிள்ளைகளா இருக்க கூடாது நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா இருங்கள் மறுபக்கம் எல்லாத்துக்கும் உண்டல்லவா சொல்ல வேண்டும் அல்லவா வேறு சில ரகசியங்கள் காக்கப்பட வேண்டியது உண்டு அது காக்கப்படும் அது வேறு ஆபீஸ் ரகசியங்கள் இருக்கிறது நிர்வாக ரகசியங்கள் இருக்கிறது பெற்றோர் பிள்ளைகளை நடத்தி குடும்பத்தில் அவங்களை வளர்த்தி கொண்டு வரும் பொழுது சில காரியங்கள் அந்த வயதுக்கு அந்தந்த வயதுக்கு முன்னால வெளிப்படுத்தக்கூடாது அப்படிப்பட்ட ரகசியங்கள் அது வேற அது இதுக்குள்ள வராது மற்றபடி உள்ள ஒளிவு மறைவுகள் இவைகளை நாம் கவனித்துக் கொள்வோம் நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருப்போம் ஹலிலூயா அடுத்தது எப்படி இருக்க வேண்டும் எபேசியர் ஐந்து ஒன்று மூன்றாவது காரியம் மூன்றாவது விருப்பம் தம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்க வேண்டுமா இருங்கள் சும்மா ஆர்டினரி சில்ட்ரனாக இருந்தா போதாது எனக்கு பிலவட் சில்ட்ரனாக ரொம்ப அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகள் பிரியமான பிள்ளைகள் பிரியமான பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் சில பிள்ளைகள் ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பாங்க ரொம்ப அன்பு செலுத்துவாங்க அன்பு கூறுவாங்க அது பெற்றோருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சில பிள்ளைகள் அன்பு கூற மாட்டார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் கத்தர் சொல்ல நீங்க எப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளா இருங்க பில்லவட் சில்ட்ரனா இருங்க பில்லவட் சில்ட்ரன் அன்பு கூறுதல் என்றால் அவரிடத்தில் பேச வேண்டும் ஜபம் ஆராதனை என்று சொன்னால் மனம் திறந்து தேவனோடு பேசுவது பேசுனா தானே அன்பு பெருகும் எந்த காரியத்திலும் அப்படிதான் அன்பு என்பது உள்ள மட்டும் இருக்கிறது இல்லை அன்பு வந்து காட்டப்படணும் கடந்த நாளில் ஒரு வசனத்தில் அதை நான் பார்த்தேன் ஸ்தோத்திரம் அன்பு என்பது உள்ளத்திலே மட்டும் வைத்தா போதாது காட்டணுமா ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அந்த படி உங்கள் அன்பை அவனுக்கு காண்பிக்கும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பாருங்க பவுல் சொல்றாரு சபையில் இருந்து தள்ளப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷனை பிறகு இரண்டாவது கடிதத்தில் திரும்ப சேர்த்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்றாரு அவன் குற்றத்தை மன்னித்து திரும்ப சேர்த்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு சபையோரே அவனுக்கு உங்கள் அன்பை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் இப்போ சொல்லுங்களேன் காண்பியுங்கள் நீங்க எல்லாம் அன்பு கூறுங்கள் என்று மட்டுமல்ல அன்பை என்ன செய்யுங்கள் ஷோ த லவ் இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க இந்த பாயிண்ட் உங்க குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் பெற்றோர் பிள்ளைகள் காரியத்திலையும் ஆபீஸ்ல எங்கேயும் அப்படிதான் அன்பு கூறுகிறோம் என்று உள்ளத்துக்குள்ள வச்சுட்டு இருந்தா அன்பு அடுத்த ஆளுக்கு தெரியாது அந்த அன்பை காட்டணும் எப்படி காட்டணும் பேச்சுல காட்டணும் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கறது போன்ற நல்ல செயல்பாடுகள்ல நம்ம காட்டணும் அன்பு வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் எல்கானா அன்னாள் குடும்பத்துல அன்னால் ரொம்ப வேதனையோடு இருந்தா பிள்ளை இல்லையன்னு சொல்லி அப்ப எல்கானா வந்து அன்பை காட்டினார் எப்படி பேச்சுல காட்டினார் அன்னாலே உனக்கு பத்து பிள்ளைகள் இருக்கிறத பார்க்கலோ நான் இருக்கிறது உனக்கு பெரிதல்லவா வார்த்தையை பார்த்தீங்களா அந்த வார்த்தையை கொடுத்து அவர் அன்பை காட்டுறார் அடுத்தது பெணி நாளுக்கு வாங்கிட்டு வர்றத பார்க்கலோ அன்னாளுக்கு ரெண்டு மடங்கு பொருள் வாங்கிட்டு வருவாராம் அப்போ அதுல டபுள் போர்ஷன் வாங்கி கொடுத்து அந்த செய்கையிலே அன்பை வெளிப்படுத்துறார் அன்னால் ஏற்கனவே ரொம்ப வெறுத்து போய் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு ஸ்பெஷலா அன்பை காட்ட வேண்டியது இருக்கு அதனால அவர் பேச்சிலும் செய்கையிலும் அன்பை காட்டுகிறார் இன்னைக்கு கணவர்களே உங்கள் மனைவிகளிடத்தில் நீங்கள் அன்பா இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கும் தெரியும் தேவனுக்கும் தெரியும் உங்க மனைவி தெரியாதே அதான் மெயின் பிரச்சனை சொல்லுவாருங்க நான் இவ்வளவு இவ்வளவு நேசிக்கிறேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் அதுதான் உங்க பிரச்சனையே அது உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சதா இருக்கிறது தான் பிரச்சனை அது அவளுக்கு தெரியணுமே மனைவி சொல்ல இவருக்காக நான் உசுரையே வைத்திருக்கிறேன் அந்த உசுரை கொஞ்சம் காட்டேன் உசுரை வைத்திருக்கிறத கொஞ்சம் காட்டினா தானே அவருக்கு தெரியும் ஆமா ஆமா இவ என்ன நேசிச்சுட்டு தான் இருக்கிறா அப்படி தெரியும் பெற்றோரும் பிள்ளைகளுக்கு இதே பிரச்சனை வருது எங்க அப்பா என்ன நேசிக்கிறதே இல்லை சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிடுவான் அவர் நேசிச்சுட்டு அவரு நேசத்தால் வாடிக்கிட்டா இருக்கார் என் பையன் என்ட வந்து பேசலையே என் பையன் என்ன பக்கத்துல வரமாட்டேங்க அவர் இருக்கிறாரு இவன் சொல்றான் அவரு எங்க நேசிக்கிறாரு ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை காரணம் என்ன ரெண்டு பேருக்கு உள்ளத்திலயும் அன்பு இருக்குது காட்ட தெரியல இது எல்லா குடும்பத்திலும் இருக்கிற பிரச்சனை கொஞ்சம் வெளியே காட்டணும் இல்ல அன்பு என்பது காட்டினா தான் தெரியும் பேச்சுல காட்டணும் நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு கொஞ்சம் அந்த பேச்சுல காட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு 
இருந்தாலும் எத்தனையோ கலாச்சாரங்கள்லாம் மாத்தியாச்சு இன்னைக்கு தேசத்துல விதவிதமான உடை அலங்காரம் வந்துன்னா உடனே பட்டி தொட்டிகளில் எல்லாம் கலாச்சாரம் மாறிடுது அப்ப இந்த நல்ல கலாச்சாரங்களை ஏன் நம்ம கொஞ்சம் படிச்சு படித்துக் கொள்ள கூடாது அன்பை நாம் வெளிக்காட்டணும் குடும்பத்துக்குள்ள வீட்டுல கொஞ்சம் அன்பை வெளிக்காட்டும் பொழுது அது நன்றாக இருக்கும் செய்கையிலே பேச்சிலே நடந்து கொள்ளுகிற முறைகளிலே கட்டாயமாக அன்பு ஒவ்வொரு இடத்திலும் அததற்குள்ள ஒழுங்குகளின்படி ஆனால் அன்பை பரிமாறி கொள்ள வேண்டும் சமுதாயத்திலே அன்பு பரிமாறப்படணும் சபையிலே அன்பு பரிமாறப்படணும் குடும்பத்துக்குள்ளே அன்பு பரிமாறப்படணும் கண்டிப்பாக பிரியமானவர்களே தேவனிடத்திலும் அந்த அன்பு பரிமாறப்படணும் நான் தேவனை நேசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருக்க கூடாது அவரை நேசிக்கிறேன்னா ஆராதனையில நம்ம அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி சொல்லி அவரை புகழ்ந்து அவரை நேசித்து மகிழணும் அப்படி சொல்லணும் அப்பா நான் அவங்கள ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அதனாலதான் நான் அன்னைக்கு அந்த காரியத்துல கூட வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கு நீங்க வேணும் இயேசுவே அதனாலதான் நான் விட்டுட்டு வந்தேன் இது மாதிரி யாராவது சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லணும் அப்படித்தான் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தோம் அவன் ஒரு லஞ்சம் தர வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா ஒரு இது இல்லாத அநியாயமான ஒரு காரியத்தை நமக்கு தந்தான் நமக்கு அது கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பா இருந்தது ஆனா இது அநியாயம் தெரிஞ்சனால நம்ம என்ன செஞ்சோம் விட்டுட்டு வந்தோம் யாருக்காக ஏசு எனக்கு வேணும் அதுக்காகத்தான் அதை விட்டுட்டு வந்தோம் அதை விட்டுட்டு வந்துட்டு ஆண்டவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் ஜபத்துல வந்து சொல்லணும் ஆண்டவரே இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஆஃபர் வந்தது இவ்வளவு இது பண்ணாங்க நான் வந்து அதை விட்டது எதனால தெரியுமா எனக்கு நீங்க வேணும் ஆண்டவரு அதனாலதான் நான் விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படி சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த அன்பு தேவனுடைய உள்ளத்திலும் நம்முடைய உள்ளத்திலும் பொங்கி எழும் அல்ல லூயா இப்படி தேவனோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்க வாழ்க்கையின் ரகசியங்கள் எல்லாம் தேவனோடு கொஞ்சம் பேசுங்க பிரியமான பிள்ளைகளாயிருங்கள் அல்ல லூயா இனி பிரியமான பிள்ளைகளா இருக்கிறது எப்படின்னா எங்க முன்னாலையும் பின்னாலையும் பட்டியல் கொடுத்துருக்கு எல்லாம் நான் சொல்ல டைம் இல்ல அங்க என்ன சொல்லி இருக்கு பிரியமான பிள்ளைகள் இருபத் எபேசியர் நான்கு இருபத்தி ஐந்துல இருந்தே சொல்லி இருக்கிறது பிரியமான பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும் அவனவன் மெய்தான் பேசணும் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாத சூரியன் அஸ்தமிக்கு முன்னால எரிச்சல் எல்லாம் தனியணும் பிசாஸ் கிடம் கொடுக்காத திருடாத நலமான வேலை செய்து சாப்பிடு மற்றவங்களுக்கும் கொடு கெட்ட வார்த்தை ஒன்னும் பேசாத பிரயோஜனம் உண்டாக்குற நல்ல வார்த்தை மட்டும் பேசு நீ பெற்றிருக்கிற அந்த மீட்கப்படும் நாளுக்கு முத்திரையா இருக்கிற பர்சுத்தாவிய துக்கப்படுத்திடாத கசப்பு கோபம் மூர்க்கம் கூக்குரல் தூஷணம் எதுவும் உங்ககிட்ட வரக்கூடாது நீ மற்றவங்க மேல தயவா இரு உருக்கமான இறக்கத்தோட இரு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உனக்கு எப்படி மன்னித்தாரோ அப்படி மற்றவங்களுக்கும் நீ என்ன செய் மன்னி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் சொல்றாரு ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளை போல தேவன் என்ன செய்யுங்க ஆமா குணத்திலே மாற்றம் நம்முடைய குணம் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்தணும் அண்ட் ஒரு பிரியமான பிள்ளைகளா மாறணும் சாதாரணமாவே நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பிள்ளை எப்பவுமே எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போடுற பிள்ளையா எரிஞ்சு விழுற பிள்ளையா இருந்ததுன்னா அது மேல அவ்வளவு ஒரு பிரியம் இருக்காது ஒரு பிள்ளை நல்ல குணத்தோட இருக்குது ஒரு இது பண்ண ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் சகிச்சுக்கிடுது அந்த பிள்ளைய பார்த்தா ஒரு பிரியம் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா அதுக்கு சுபாவம் ஒரு பிரியத்தை பெற்றோர்கிட்ட இருந்து இழுத்து எடுக்கிறது நம்முடைய சுபாவங்கள் நன்றா இருக்கும் பொழுது அந்த பிரியம் தானா இறங்கும் தேவனிடத்தில் இருந்து இது ரொம்ப நமக்கு தேவை நமக்கே தெரியும் நல்ல குணம் உள்ளவங்களை தான் நம்ம ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்க விரும்புவோம் அதே மாதிரி கர்த்தரும் நற்குணசாலிகளோடு தான் அவரும் நெருங்க முடியும் பொல்லாத குணம் படைத்தவர்களோடு அவர் வந்து ஒற்றரை வைத்துக் கொண்டு இருக்க முடியாது அவர் தேவன் அவர் சர்குண கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே அது ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் அது கீழே உள்ள பகுதி வாசிக்கும் பொழுதும் சொல்லிட்டாரு பர்சுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனம் பொருளாசை இந்த பேர் வரைக்கும் உங்க இதுக்குள்ள பேசப்படவே கூடாது வம்பு புத்தீனமான பேச்சு பரியாசம் பண்றது இதெல்லாம் இருக்க கூடாது இயேசு எப்படி சுகந்த வாசனையான காணிக்கையா ஒப்பு கொடுத்தாரோ அது போல நீங்களும் என்ன செய்யணும் அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களா இருக்கணும் இப்படி நிறைய காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறார் இன் ஷார்ட் அவருடைய உள்ளத்தை பிரியப்படுத்தும் பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும் அலிலூயா தேவனுடைய உள்ளத்துக்கு நற்குணங்கள் பிரியம் தேவனுடைய உள்ளத்துக்கு தேவனுக்காக நான் தியாகம் பண்ணுகிறேன் தேவனுக்காக நான் சுகந்த வாசனையா நான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் என்கிற அனுபவங்கள் தேவனுக்கு ரொம்ப பிரியம் இன்றைக்கு அவரவர் தற்பொழிவுக்காக செய்வாங்க சில ரொம்ப தியாகம் எல்லாம் சொன்னாலும் அதுக்கு சென்டர்ல என்ன இருக்கும்னா தனக்கு அதனால ஒரு புகழ்ச்சி வருது அல்லது தனக்கு ஏதோ ஒண்ணு வருதுன்னு ஒரு சுயமாக்கு உள்ள இருக்கும் அந்த சுயத்தை மையமாய் கொண்ட தியாகமும் அர்ப்பணிப்பும் ஒன்றுக்கும் உதவாது செல்லாக்காஸ் 
கிறிஸ்துவை மையமாக கொண்ட தியாகம் அர்ப்பணிப்பு பிரதிஷ்டை இவைகள் தான் அவருக்கு பிரியமானவைகள் எனவே தியாகம் பிரதிஷ்டை எல்லாம் வெளியில காட்டலாம் ஆனால் உள்ளே அந்த கிறிஸ்து மயமாக இருக்கணும் ஒன்று கொண்டு பதிமூணாம் அதிகாரத்துல மிக அழகாய் சொன்னார் நான் ரொம்ப தியாகம் என எல்லாத்தையும் அன்னதானம் பண்ணிடுவேன் என்று சொன்னாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்ல நான் மனுஷ பாச பேச தெரியும் தூதர் பாஷா அந்நிய பாஷ எல்லா பாஷையும் எனக்கு பேச தெரியும் நீ சொன்னாலும் உனக்கு அன்பு இல்லைன்னா நீ ஒன்னும் இல்ல அப்ப தியாகத்துல உச்ச கட்டத்துல இருந்தாலும் உள்ளே கிறிஸ்து மயம் இல்லை அன்பு இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடையாது நீ இதுல வல்லமையில உச்ச கட்டத்துல இருந்தாலும் கிறிஸ்து மயமாக அது இல்லை அது அன்பு நிறைந்ததா இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றாரு எனவே கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான பிள்ளைகளா இருக்கும் தேவனுக்கு பிரியமான பிள்ளைகளா இருக்கணும் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாம நாம என்னதோ பெரிய தியாகிகளை போல காட்டினாலும் சரி வல்லமை படைத்தவர்களா காட்டினாலும் சரி அது யூஸ்லெஸ் எனவே பிரியமான பிள்ளைகளை போல நடந்து கொள்ளுங்கள் கலாத்தியர்ல ரெண்டு காரியம் வாசித்து நான் நிறுத்துகிறேன் கலாத்தியர் நான்கு முப்பத்தி ஒன்று வாசியுங்கள் பிள்ளைகள் <laughs> என்னிடத்தில் வா தெரிய வாத்து கதை ஒரு அக்காவும் தம்பியும் தோட்டத்தில் விளையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது வீட்டில் வளர்த்த வாத்தில் ஒன்றை தம்பி கல்லெடு தெரிந்து கொண்டு போட்டான் கொண்ட உடனே பயம் வந்துருச்சு அப்பா அடித்து போடுவார் அக்கா சொன்னாடு அப்பாட்ட சொல்லண்டா நம்மளுக்கே மறைச்சிருவோன்னு சொல்லி அக்காவும் தம்பியுமா மறைத்து விட்டார்கள் அந்த செத்த வார்த்தை மறைத்து விட்ட உடனே பையனுக்கு பரவாயில்ல அக்கா சப்போர்ட் பண்ணா நமக்கு தப்பிக்கிட்டோன்னு சொல்லி நினைச்சான் அப்புறம் அடுத்த நாள்ல இருந்து அக்கா அதை பயன்படுத்தி இவனை கஷ்டப்படுத்த ஆரம்பித்தாள் அவள் செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் இவனை விட்டு செய்ய வைத்தாள் இவன் முடியாது சொல்லும் பொழுது வாத்து வாத்து என்று அடிக்கடி சொல்லுவாள் பயந்து இவன் அடிமையாக அவளுக்கு அடிமையா மாறிவிட்டான் அடிமைத்தனம் தாங்காமல் ஒரு நாள் நினைச்சான் இவள்கிட்ட இந்த பாடு படுறதுக்கு எங்க அப்பா நாலு அடி அடிச்சுட்டா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லி அழுது கொண்டே அப்பாவிடத்தில் வந்து அப்பா இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டேன் என்று உண்மையை அவன் சொன்னான் அப்பா சொன்னார் இவ்வளவுதானடா வாத்து போனா போகுது என்ன விஷயம் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைன்னு அப்பா சிம்பிளா மன்னித்து விட்டார் அன்றைக்கு தான் புரிந்து கொண்டான் என் அப்பாவிடத்திலே நேராக வந்து என் தவறை சொல்லி நான் மன்னிப்பு கேட்காதனால நான் பாவத்துக்கு அடிமையாகி இவளுக்கும் அடிமையாகி நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அன்றைக்கு தான் அடிமைத்தனம் எப்படி வருது நாம புரிஞ்சிட்டான் இதே மாதிரி தான் அநேகர் சாத்தான் பாவம் செய்வதற்கு அந்த அக்கா துணை நின்ற மாதிரி எல்லாத்திலையும் துணை நிற்பான் வழிய திறந்து கொடுப்பான் பாவம் செய்யறதுக்கு கடைசியில ஒழிச்சு வைக்கிறதுக்கு மறைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வழியை சொல்லி தருவான் வாய்ப்பு உருவாக்கி தருவான் தந்துட்டு அப்படியே அவன் உச்சு முடிய பிடிச்சுக்குவான் பிடிச்சிட்டு உன்னைய வச்சு அவன் ஆட்டி படைச்சுக்கிட்டே இருப்பான் சாத்தானுக்கு அடிமையாய் மாறி போகிறீர்கள் பாவம் பாவத்துக்கு அடிமை சாத்தானுக்கு அடிமை இன்னைக்கு அநேகர் அப்படிதான் சில கெட்ட பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமை ரகசிய பாவங்களுக்கு அடிமை சிந்தனையில் பாவங்களுக்கு அடிமை அடிமைத்தனம் தேவன் சொல்றார் என் பிள்ளைகள் ஒருவரும் அடிமைத்தனத்தின் பிள்ளைகள் அல்ல சுயாதீனத்தின் பிள்ளைகள் என் பிள்ளைகளை ஏதோ அடிமைப்படுத்தவே முடியாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏதாவது அடிமைப்படுத்திட்டு இருக்குதா உடனே கத்தர்கிட்ட வாங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் ஆண்டோட்ட வாங்க உண்மையை சொல்லுங்க அப்பா நான் உங்க பிள்ளைதான் ஆனா இந்த விஷயத்துல எனக்கு ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்குது தயவு செய்து எனக்கு மன்னிங்க எனக்கு அதுல இருந்து விடுதலை தாங்க என்று கத்தரிடத்துல கெஞ்சிங்கள் கர்த்தர் கட்டாயம் விடுதலை தருவார் எந்த அடிமைத்தனமா இருந்தாலும் அந்த அடிமைத்தனத்திலே தொடராது பெரிய ஆபத்து இருக்கிறது இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் அதற்கு இயேசுவன் அருகில் இருக்கிறார் 
அவர் சொல்லுகிறார் என் பிள்ளைகள் அடிமைத்தனத்தின் பிள்ளைகள் கிடையாது என் பிள்ளைகள்லாம் எப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்க சுவாதீனத்தின் பிள்ளைகள் இதை கேட்கும் பொழுது நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க சுவாதீனத்தின் பிள்ளைகளா இருங்க அது மாதிரி பாரம்பரியங்களுக்கு அடிமைகளா இருக்க கூடாது ஏதோ ஒரு மனுஷனுக்கு அடிமையா இருக்க கூடாது எதுலாம் அடிமைப்பட்டு இருக்க கூடாது நம்ம தேவனுக்கு மட்டும்தான் நாம் அடிமைகள் தேவனுக்காக வாழ்வோம் அதுக்குள்ளே நமக்கு பெரிய சுயாதீனத்தை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அமே கடைசியாக அதே கலாத்தியர் நான்கு இருபத்தி எட்டு சகோதரரே நாம் ஈசாக்கை போல வாக்கு தத்து பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் சில்ட்ரன் ஆஃப் பிராமிஸ் வாக்கு தத்து பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்ன பிள்ளைகள் வாக்கு தத்து பிள்ளைகள் நமக்கெல்லாம் பெரிய பிராமிஸ் இருக்கிறது பெரிய வாக்கு தத்தம் இருக்குது சும்மா என்னோ தானோ என்று போகிற கூட்டம் அல்ல நமக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் அல்லா நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்தம் யோவான போஸ்தலன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அப்ப பாருங்கள் கத்தர் பெரிய வாக்கு தத்துக்கு வாக்கு தத்துக்கு தான் நம்மளை அழைச்சிருக்கிறார் நம்ம வாக்கு தத்து பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் அப்ரஹாமுக்கு மூணு விதமான பிள்ளைகள் இருந்தாங்க ஒன்னு கேத்தூராளின் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு அவன் கிப்ட் கொடுத்து அனுப்பிட்டான் அது நன்கொடை பெறுகின்ற பிள்ளைகள் அடுத்தது இஸ்மவேல்னு ஆகாருடைய பிள்ளை ஒருத்த இருந்தான் அவன் புறம்பே தள்ளப்பட்ட பிள்ளை மாம்சத்தின்படி பிறந்தவன் வாக்கு தத்த பிள்ளையாய ஈசாக்கை பரியாசம் பண்ணினவன் அதனால் துரத்தி அடிக்கப்பட்டவன் மூணாவது பிள்ளை சாராளின் பிள்ளை ஈசாக் அதுதான் வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளை அல்ல நன்கொடை பெற்று போகிற பிள்ளை புறம்பே தள்ளப்படுகிற பிள்ளை அடுத்த என்ன பிள்ளை வாக்கு தத்தத்து பிள்ளை இந்த மூணு குரூப்பும் இன்னைக்கு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேன் சொல்லுகிற ஆளுகளுக்குள்ள இருக்குது இன்னைக்கு கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறேன்னு சொல்றதுல ஒரு பெரும் குரூப் எதுக்கு இருக்கு தெரியுமா நன்கொடை பெறுகின்ற பிள்ளைகளா இருக்குது தெய்வீகம் வேண்டாம் பரலோகம் வேண்டாம் பாவ மன்னிப்பு வேண்டாம் பரிசுத்தம் வேண்டாம் தலைவலி தீர வேண்டும் வியாதி சுகமாக வேண்டும் பணம் கிடைக்கணும் பொருள் கிடைக்கணும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் இப்படி உலக பிரகாரமான சரீர பிரகாரமான நன்மைகளுக்காக மட்டும் நன்கொடை பெறும்படி வருகிற கேத்தூராளின் பிள்ளைகள் இன்றைக்கு அநேகர் உண்டு அதற்கு மேல இயேசுக்காக வாழுகிறது அவளுக்கு விருப்பம் கிடையாது வசனத்தின்படி வாழ விருப்பம் கிடையாது இன்னொரு குரூப் என்ன குரூப் இஸ்மவே ஆகாரின் குரூப் அவர்கள் என்ன மூத்தவன் தங்களுடைய பெருமைகளை சொல்லி கொண்டு மாம்சம் ஆவிக்குரிய வழியே கிடையாது அவங்களுக்கு மாம்சத்தின்படி ஒருவர் நல்ல ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல உண்மையா வாழ்ந்தா அவங்கள பரியாசம் பண்ணுவார் ஈசாக்கை பரியாசம் பண்ணின இஸ்மவேல் போல இப்படிப்பட்ட குரூப் இருக்கிறது அவர்கள் ஆவிக்குரிய வழி தெரியாமல் விழுந்து கிடக்கிறார்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருக்கிறார்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களா இருந்து உண்மையாய் ஒழுங்காய் ஜீவிக்கிறவர்களை பரியாசம் பண்றதோ கிண்டல் பேச அவங்கள இடர பண்றதோ அந்த மாதிரி பண்ற ஒரு குரூப் அது புறம்பே தள்ளப்பட வேண்டிய குரூப் மூன்றாவது ஒரு குரூப் இருக்கிறது அது வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளைகள் அல்லேலு வாக்கு தத்து அது அது வாக்கு தத்தின்படி சாராளிடத்தில் பிறந்தது ஆவிக்குரிய மேன்மை உள்ளது அது வரப்போகிற மேன்மை உள்ள புதிய இருசலேமுக்கு சமானமானது அப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மை உள்ள ஒரு சந்ததி அப்படிதான் தேவன் நம்ம எதிர்பார்க்கிறார் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளானால் வாக்கு தத்தது பிள்ளைகளா இருக்க வேணும் அன்பான உள்ள நமக்கு அருமையான வாக்கு தத்தங்கள் இருக்கிறது நித்திய ஜீவன் பரலோத்தின் மேன்மை பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக எத்தனையோ மகிமையான வாக்கு தத்தங்கள் இவைகளை எல்லாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஐந்து காரியங்களை உங்களுக்கு சொன்னேன் முதலாவது நாம் கீழ்படுகிற பிள்ளைகளாக வெளிச்சத்தில் வாழுகிற பிள்ளைகளாக பிரியமான பிள்ளைகளாக சுயாதீனம் உள்ள பிள்ளைகளாக வாக்கு தத்தத்து பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டும் எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போமா நாம் பிள்ளைகள் என்று தேவன் சொல்லும் பொழுது நாம் பெற்ற ஒரு பெரிய பாக்கியம் அது அந்த பாக்கியத்தில் நாம் தொடர்ந்து நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தியானித்தோம் ஹாலே லூயா ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் ஜோ பண்ணலாம் ஹாலே லூயா பிரைஸ் காட் பிரைஸ் காட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ஜபிங்க ஒருத்தரும் ஜபிக்கவே இல்லை எல்லாரும் வாய் திறந்து தெய்வ சமூகத்தில் கேளுங்க அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் வாழும் பாக்கியத்தை எனக்கு தாங்கப்பா எனக்கு தாங்கப்பா எனக்கு தாங்கப்பா நானும் அது அமீன் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளையா இருக்கணும் ஆண்டவர பிரியமான பிள்ளையா இருக்கணும் ஆண்டவர வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா இருக்கணும் ஆண்டவர சுவாதீனத்தின் பிள்ளையாக இருக்கணும் வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளையாக இருக்கணும்ப்பா ஹலலூயா 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 
ஸ்தோத்திரம் 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 ப்ரைஸ் காட் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே இந்த காலை வேளையிலே உமது பிள்ளைகள் என்கிறதை குறித்து சற்று தியானித்தோம் நீர் விரும்புகிறது போல நாங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் கீழ்ப்படுகின்ற பிள்ளைகளாய் சுயாதீனத்தின் பிள்ளைகளாக அன்றுவரை பிரியமான பிள்ளைகளாக வாக்கு தத்த பிள்ளைகளாக வாழ எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாரும் ஆண்டவர அந்த உரிமையோடும் அந்த மேன்மையோடும் வாழக்கூடிய கிருபைகளை தாரும் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமே